ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗോകുൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗോകുൽ സ്റ്റെക്രാവിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തതായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് തന്നെയാണ് പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള പല ബ്രാൻഡുകളുടെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺസുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏത് ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും തന്നെ കുറച്ചു നാൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരുടെയും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൊബൈൽ ഹാങ് ആകുന്നു ലാഗ് അടിക്കുന്നു ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ ആയി പോകുന്നു ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് ലോഡ് ആവുന്നില്ല പല തരം കംപ്ലൈൻസ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് ഈ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്ന കേട്ടോ കാരണം ആരെയും മണ്ടത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെയും കളിയാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ എന്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ആദ്യം ഫോൺ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ തൊട്ട് ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം ലോഡായി ലോഡായി വരും ഇന്ന് അത് ഒരു മാസം കഴിയട്ടെ രണ്ടു മാസം കഴിയട്ടെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയട്ടെ ഒരു നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത കുറെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും ആ സമയം ഫോൺ അനങ്ങത്തില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പൊ ദേഷ്യം വന്ന് ചില ആൾക്കാർ ഫോൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നവരെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ടിപ്പ് നമ്പർ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിലെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫോണില് ചില നമ്മൾ ഫോൺ മേടിച്ച സമയത്ത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അത് തുറന്ന് പോലും നോക്കേണ്ടാവില്ല അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ദയവായി അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ കുറെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഫ്രീ ആയി കിട്ടും ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഫോൺ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ ഒരു ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആയി കിട്ടും നമുക്ക് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഫോണിലും വാട്സാപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഫോൺ മേടിച്ച സമയത്തുള്ള ഫോട്ടോസ് പോലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഇങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഫോൺ ഹാങ് ആവും ലാഗ് ആവും ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ആവും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ആവശ്യമില്ലാത്ത അത്തരത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ നമ്മളെ ഫോണിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം മെസ്സേജസ് വേണ്ടാത്ത എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നും വെച്ചേക്കരുത് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ വാട്സാപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് മിക്കവാറും ഹിഡൻ ഫയലായിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുക ഈ ഹിഡൻ ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഫയൽ മാനേജറിൽ പോയിട്ട് ആ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹിഡൻ ഫയൽസ് എല്ലാം എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഫയൽ മാനേജറിലെ വാട്സാപ്പ് എടുക്കുക അതില് മീഡിയാസ് എടുക്കുക അതില് ഇമേജസോ നമ്മൾ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് ആണ് ഇമേജസ് വീഡിയോസ് ആണ് വീഡിയോസ് അതിന്റെ എല്ലാം സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോപ്പി അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും അത് അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്ക അപ്പൊ തന്നെ ഫോണിന് ശ്വാസം കിട്ടിയമായ ഒരു ഇതായിരിക്കും കുറെ മെമ്മറി നമുക്ക് അതിലൂടെ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ
അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളെ ഫോണിലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ എം ബി കൂടുതലാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് അവർ തരുന്നത് എന്തിനാ നമ്മളെ ഫോണ് പുതിയ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ അപ്ഡേറ്റ്സ് തരുന്നത് അപ്പൊ ആ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലൂടെ നിങ്ങളെ ഫോണ് കുറെ കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫോൺ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോൺ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക അല്ല അപ്ഡേറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റിന് ഹാർഡ്ലി ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും കേട്ടോ വൈഫൈയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയാം നമ്മളെ നാലാമത്തെ കാര്യം നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോണിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പം തന്നെ നമ്മളതങ്ങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഓ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് പല ആൾക്കാരുടെ ഫോണിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി എന്റെ പാരൻസിന്റെ ഒക്കെ ഫോണിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ക്ലോസ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴല്ലോ അവര് എന്ന് തൊട്ടത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓൺ ആയി കിടക്കും അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഫോൺ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരുന്നു കാരണം എന്താ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും അതിലൂടെ അതിന്റെ ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളും ഡ്രെയിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ആവുന്ന ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമ്മളെ ഫോണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം ഉണ്ടാവുക നമ്മളൊന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന മാതിരി ടയർനെസ് അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും നമ്മളെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ച പോലെ നമ്മളത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി ഒരു റെസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശ്വാസം കിട്ടത് പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കും മെമ്മറി ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആവും അതിലൂടെ അത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ എന്താ കൃത്യമായ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അനാവശ്യമായ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ക്യാച്ച ഫയൽസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക മൂന്നാമത് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ഫോൺ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നാലാമത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ക്ലോസ് ചെയ്യുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അഞ്ചാമത്തെ എന്താ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴോ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഫോൺ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പെർഫോമൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ലഭിക്കും നമ്മൾ എത്ര മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഫോണില് അതേ ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം തന്നെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഈ വീഡിയോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ഫ്രം ഗൂഗിൾ